Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Ich grüße euch natürlich alle und ich hoffe, euch geht's gut. Na gut, heute ist nicht so ein prickelnder Kryptotag, muss man ganz klipp und klar sagen. Man sieht es ja auch leider Gottes, aber ganz im Ernst, stört es euch? Mich persönlich nicht. Schauen wir mal ein bisschen weiter. Es ist im Endeffekt noch ein langweiliger Tag. Ne? Bei XRP gut 2%, wir sind immer noch bei 54, gestern glaube ich waren wir bei 53 Cent, aber pff. Was interessiert uns das? Ne? Der Bullenmarkt ist noch nicht und von daher sollen sie ein bisschen rumspielen. Vielleicht geht es noch ein bisschen tiefer, vielleicht geht es auch ein bisschen höher. Moment, ja gut, langweilig im Endeffekt. Ich habe das Gefühl, dass es langsam mehr so Richtung Seitwärtsbewegung gehen wird. Aber schauen wir mal, was natürlich da rauskommt die nächsten Tage, Wochen. Und ähm, wie gesagt, ich gehe ganz stark davon aus, dass wir unseren Bullenmarkt dieses Jahr noch kriegen. Es ist natürlich die Frage, wann, September, Oktober oder vielleicht doch erst November, Dezember, schauen wir mal. Ne? Aber wie gesagt, er wird definitiv auch kommen. Er ist bisher immer gekommen und er wird auch weiterhin kommen, ob man will oder nicht. Der Unterschied ist nur, dass Bitcoin natürlich vorher schon sein Allzeithoch erreicht hat. Und natürlich, dass jetzt die Vermögensverwalter mit drin sind, plus natürlich die Banken auch immer intensiver natürlich in den Kryptomarkt mit reingehen für, mit ihren Anlegern. Ist natürlich, ähm, ja, kann man sagen, der war Beigeschmack oder auch positiv. Ne? Weil man muss bedenken, es kommt natürlich mehr Geld rein, aber mehr Akteure, die die Möglichkeit natürlich haben, auch den Markt zu manipulieren, solange regulatorische Klarheit weltweit noch nicht ist. Aber fangen wir mal an. Ich habe ein paar geile, schmutzige Dinger. Ne? Also, so, nein, das natürlich nicht. <lacht> Trumps Wiederwahl könnte Bitcoin katapu katapultieren, sagt Standard Chatterat. Die Wiederwahl von Donald Trump während des US-Präsidentschaftswahlkampfs 2024 könnte laut Standard Chatterat der Katalysator für die Katapultierung des Bitcoin-Wertes sein. In der Tat erklären sie, dass die Rückkehr des 45. Präsidenten ins Oval Office mit günstigen Regulierungsmaßnahmen seine Regierung einhergehen könnte. Es ist klar, dass die Berater, was ist das denn? Dass die Berater von Donald Trump natürlich gesehen haben, die Blockchain-Welt ist sehr lukrativ, die Industrie gerade in den USA und ihn natürlich auch richtig beraten und er ja auch schon angedeutet hat, dass er auch den Kryptomarkt regulieren möchte. Ob er es natürlich macht, ist eine andere Sache. Er möchte natürlich, ist die Hauptpriorisierung bei ihm der Dollar, ne? weil es gibt natürlich so einen kleinen Block. Rechts von der Karte von der USA, die natürlich raus aus dem Dollar wollen. Und er möchte natürlich den Dollar wieder stärken. Da könnte Bitcoin zum Teil natürlich auch helfen, aber ob das sinnvoll wäre, muss man natürlich sehen. Eine Bank hat jedoch prognostiziert, dass sich dass dies möglicherweise ändern könnte. Da alle Augen auf die bevorstehende Wahl im Jahr 2024 gerichtet sind, könnte die Wiederwahl von Donald Trump Bitcoin katapultieren. So die Standard Chattered Bank. Insbesondere weist sie darauf hin, dass das regulatorische Umfeld der gesamten Branche zugutekommen könnte. Man weiß ja auch, wenn Trump gewählt wird, geht ja Gary ganz schnell weg. Ne? Wissen wir, hat er ja auch schon so mehr oder weniger angekündigt. Wir glauben, dass eine zweite Trump-Regierung durch ein günstiges regulatorisches Umfeld im Großen und Ganzen positiv wäre. So die Bank in einem Forschungsbericht vom Donnerstag. Darüber hinaus stellte sie fest, dass Bitcoin eine gute Absicherung gegen die Entdollarisierung und das sinkende Vertrauen in den Markt für US-Staatsanleihen bietet. Da muss man natürlich gucken, wie man das macht. Ne? Am besten machen sie es natürlich dann gleichzeitig mit äh, BlackRock zusammen. Wäre nur so meine Idee vielleicht, dass man sich damit mal zusammentut. Und nein, diese Kondomwerbung oder was das ist, ist nicht, weil ich was gesucht habe. Falls jemand wieder auf die Idee kommt. So, Emirats, NBD und Neum 
bündeln ihre Kräfte, um den globalen grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr im Nahen Osten zu transferieren. Nium kennen wir, ist ja Ripple Partner. Emirats MBD, da kam mir irgendwas in den Kopf. Aber dazu kommen wir gleich. Die Partnerschaft zieht darauf ab, grenzüberschreitende Zahlungen aus den Vereinigten Arabischen Emirate in den Rest der Welt zu verbessern. Emirate NBD bietet Kunden ein nahtloses, sofortige, kostengünstige Überweisungserlebnis. Dubai, 7. Mai. Neom, der weltweit führende, wieder ein führender Anbieter natürlich, ne? Moment, so. Äh, führende Anbieter von grenzüberschreitenden Echtzeitzahlungen gab heute eine Partnerschaft mit Emirates NBD, einer Bankgruppe ist das übrigens, einer führenden Bankengruppe, steht ja auch da, in den Menas-Regionen Nahost, Nordafrika und Türkei bekannt, um Kunden eine hochmoderne globale Zahlungslösung zur Verfügung zu stellen, die die Finanzdienstleistungslandschaft im Nahen Osten und darüber hinaus neu definieren wird. So, jetzt kommen wir doch einfach mal dazu in NBD. Was ist das? Da klingelte was bei mir. Ich habe es noch nicht vergessen. NBD, der Vereinigten Arabischen Emirate, integriert den Ripple Blockchain Tech Fund Transfer. Die Blockchain-Industrie im Nahen Osten wird von der Vereinigten Arabischen Emirate, VRAE, vorangetrieben. Die Blockchain-basierte Geldtransfersystem, das von NBAD implementiert wird, verwendet die verteilte Finanztechnologie von Ripple, die Nationalbank von Abu Dhabi auch, ne? nur so nebenbei mal erwähnt. Was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Sie gehören natürlich zur NBD genauso auch dazu, die Nationalbank von Abu Dhabi. Aber ihr seht, sie haben das natürlich schon implementiert. Das Problem, was ich immer sehe, was viele ja auch immer wieder sagen, von wegen startet es schnell, startet es langsam. Ich kann es euch nicht sagen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist tatsächlich, dass viele Banken natürlich schon die Blockchain-Technologie integriert haben in ihr System. Ob sie natürlich dann volle Pulle, wenn es losgeht, äh, transferieren oder erst langsam. Das ist natürlich das, was keiner euch beantworten kann. Ich auch nicht natürlich. Und ich gehe davon aus, dass sie natürlich langsam starten. Aber das werden wir natürlich noch sehen. Ripple-Klage, SEC, lässt Zulassungsantrag fallen. Hier ist, was folgen könnte. Äh, James K. Filien, ein ehemaliger Bundesanwalt, der regelmäßig Updates zu Ripple-Klage teilt, gab bekannt, dass die SEC ihre Rechts Behelfantworten und Unterstützung unterstützenden Beweise unter Verschluss eingereicht hat. Der versiegelte Charakter der Akte weist darauf hin, dass sie vertrauliche Informationen enthält, die noch nicht für die Öffentlichkeit, öffentliche Nutzung bereit sind. Die öffentlichen redigierten Versionen werden voraussichtlich am Mittwoch, 8. Mai eingereicht. Allerdings wartet die Krypto-Community sehnsüchtig auf die redigierten Versionen, die Aufschluss über die Argumente des SEC und die mögliche Auswirkung auf Ripple und die Kryptowährung XRP geben werden. Viele enthalte mit, dass voraussichtlich weitere Einreichungen im Zusammenhang mit der Versiegelung folgen werden und teilt ein Dokument mit, in dem die bevorstehenden Fristen hervorgehoben werden. So, 7. Mai, Ripple und SSC haben sich nochmal getroffen, um natürlich nochmal da zu quatschen, von wegen, was wir jetzt einreichen werden alles. Es wird erwartet, dass die SSC am 8. Mai eine öffentlich redigierte Version ihres kürzlich veröffentlichten Antwortschreibens und alle unterstützenden Belege einreicht, die weder von einer Partei von noch vom Dritten als vertraulich oder streng vertraulich gemäß der Schutzanordnung eingestuft wurde. Am 13. Mai wird von beiden Parteien und allen Dritten erwartet, dass sie Sammelbriefanträge einreichen, um alle Materialien im Zusammenhang mit der Abhilfebesprechung zu versiegeln, einschließlich Schriftsätze, Erklärungen und Unterstützung in unterstützten Anlagen. Sie wurden auch vorgeschlagen, Schwärzung für solche Materialien einreichen. Am 20. Mai, das ist für uns wichtig, werden die Parteien und etwaige Dritte voraussichtlich Schriftsätze gegen Sammelbriefanträge für versiegelte Einreichungen. Nach dem gemeinsamen Vorschlag wären die Parteien außerdem verpflichtet, innerhalb von 14 Tagen nach der Einreich Entscheidung des Gerichts über die Sammelversiegelungsanträge öffentlich redigierte Version alle Dokumente einzureichen. Also wir sehen, dass Anfang Juni alles vorbei ist, das heißt jetzt nicht die Klage, aber dann ab Juni, sagen wir mal, ich glaube, das wäre der 4. Juni, 
muss die Taurus ab da an ein Urteil fällen. Das heißt natürlich nicht, sie kommt dann am 5. Juni und sagt, so, ne, Ripple muss das zahlen oder die SSC ja, macht Schwachsinn. Nein, das wird sowieso nicht passieren, kann ich euch jetzt schon sagen. Aber ab da an kann die Taurus dann entscheiden, wie hoch das Strafmaß gegen Ripple fallen wird. Aber von daher warten wir einfach mal ab. So, der CTO von Ripple enthüllt den entscheidenden Zeitplan für die Enthüllung von Stablecoins. Viele sind ja davon ausgegangen, dass es am Juni kommt. Es ist leider falsch. Schwarz ging auf den jüngsten Spekulationen ein und stellte klar, dass die Einführung des Stablecoin entgegen manche Interpretationen nicht für Juni geplant sei. Stattdessen wies er darauf hin, dass Aktualisierung einschließlich der Bekanntgabe des Namens der Stablecoin voraussichtlich im Juni veröffentlicht werden. Also so lange müssen wir leider noch warten, meine Damen und Herren. Ne? Aber nicht desto trotz, wir können gespannt sein, es wird wahrscheinlich richtig geil. Natürlich kommen ja auch viele an von wegen, oh jetzt brauchen sie ja XRP nicht mehr. Da haben wir natürlich ein Statement jetzt von Brad Garlinghouse. Wer ihn nicht kennt, ist es der CEO von Ripple, ne? also der Big Player, der Big Boss. Brad Garlinghouse sagt, dass Ripple sich zu 100% für XRP einsetzt. Der CEO von Ripple, Brad Garlinghouse, hat Zweifel am Engagement des Unternehmens für XRP, die siebtgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung zerstreut. Geilinghaus bekräftigt das Vertrauen in die Ausrichtung und, und Unterstützung von Ripple für XRP und betonte, dass das Unternehmen an seinem Engagement für den Coin festhält. Man muss natürlich auch verstehen, das hat er jetzt in ähm, Las Vegas gemacht, wo ja die Veranstaltung war. Man muss auch einfach definitiv sagen, Leute, der XRP Ledger, auf den XRP Ledger werden so viele Systeme mittlerweile aufgebaut, die auch auf den XRP-Coin aufgebaut sind. Das heißt, die Verwendung der Systeme kann nur über den XRP-Ledger mit XRP erfolgen. Bedeutet im Endeffekt, würden Sie jetzt auf die Idee kommen und sagen, ach nö, ne, den XRP-Ledger, da gehen wir ins äh, Kernprogramm rein und schreiben das mal eben um. Machen wir jetzt einen anderen Coin, nehmen wir jetzt Shiba Inu dafür, ne, der ist ja noch geiler. Und schwuppdiwupp haben sie eine Sammelklage von, ich schätze mal, über 100 Entwicklern mittlerweile, die da auf den XRP-Ledger irgendwelche Systeme versuchen zu erfinden und rauszuhauen, weil sie eben ihre Systeme dann alle wegschmeißen können, weil es eben auf den XRP-Ledger mit XRP aufgebaut ist. Deswegen braucht keiner kommen von wegen, ja, jetzt kommt der Stablecoin und dann, ne, XRP ist weg. Es ist genauso, wie viele ja sagen, oder einige, nicht viele, einige sagen von wegen, Transaktionen, Vermögenswerte über den XRP-Ledger wird den Kurs nicht beeinflussen. Wenn man es meint, ich kann es mir persönlich also allein aus der Logik nicht äh, vorstellen. Nehmen wir mal an, alleine Transaktionen, das Handelsvolumen von Swift sind ungefähr im Schnitt 6 Billionen pro Tag. Dann nehmen wir noch Tokenisierung, ist ja erstmal im Milliardenbereich, wenn es anfängt. Aber es geht sicherlich auch in den Billionenbereich rein. Wenn das nicht ausreicht, um XRP ein bisschen nach oben zu treiben, dann weiß ich auch nicht. Aber nichtsdestotrotz warten wir einfach noch gespannt ab. Es sieht eigentlich recht gut aus. Die Zukunftsaussichten, die in, ich sag mal ganz klipp und klein, in den nächsten zwei Jahren spätestens kommt, sieht es eigentlich verdammt geil aus. Ob es natürlich was bringen wird, das werden wir natürlich sehen, weil man muss immer wieder sagen, wir sind ja hier in der Theorie. Die Praxis muss es natürlich noch zeigen. Aber ich denke, wir sind auf dem besten Wege. So, meine Lieben, ich habe fertig. Jetzt seid ihr dran. Ach, ich werde übrigens am Donnerstag ein neues, neues äh, Stream-Software ausprobieren. Ich hoffe, es wird funktionieren. Also ich werde den ganzen Tag wahrscheinlich ein bisschen mehr oder weniger gestresst sein und genervt sein. Aber schauen wir mal, ob sie funktionieren wird. So, Mr. Crypto, guten Abend, MC und alle. Qualmes, moin. Crypto, Gärtner, moin. Doc Azarola, mal sehen, vielleicht lässt sich mit XRP Deutschland was drehen. Die sind für einen Spaß zu haben. Hä? Okay. <lacht> Androdon, moin zusammen. XRP, Aigo, hallo zusammen. Ich musste hier am System auch wieder rumfummeln. Leider musste ich die Skalierung ein bisschen runtersetzen. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Bisher sehen die Daten traumhaft aus. Ne? Wie ihr sehen könnt, sieht das wirklich fantastisch aus. Ach du Schande, komm hier rüber. Aber ob das funktioniert, werde ich sehen im Laufe der Zeit. So, ich bedanke mich bei 117 Zuschauern natürlich. Super, super Leute, geile Sache. 
So, XRP Echo, hallo zusammen, no Petsy, hey, grüß dich. Ich hoffe, das Spiel geht immer noch. <lacht> XRP Boy, hallo MC. Bei mir ist es nächstes Jahr im April die Haltefrist von ein Jahr vorbei. Glaubst du, dass ich es noch schaffe, steuerfrei auszahlen, bevor der Bärenmarkt wiederkommt? Ja, also ich gehe davon aus, dass der Bullenmarkt auf jeden Fall bis nächstes Jahr Sommer, wenn er natürlich jetzt dieses Jahr im Herbst startet, also nächstes Jahr bis Sommer auf jeden Fall laufen wird. Es könnte auch passieren, dass er bis Oktober, November nächstes Jahr aktiv noch sein wird. Uga, was? Die drei Blasen auch? Was für drei Blasen? Okay. Malatis, hallo, Babo. Bidis, hallo zusammen. San Remo, Sonne, Grüße von Insel. Grüß dich, Remo. Ottoran, moin, moin. <lacht> Arimus, abonniert mit Prime. Dankeschön zum 15. Mal schon. Oh, 15 Monate bin ich schon auf Twitch. Alter Schwede. Sehe ich immer. Danke euren Abos. <lacht> Arimus, guten Abend zusammen. Kirch, schöne Grüße an alle. XRP Eiko, Krypto in Indien. Shiba Inu übertrifft, ja, habe ich gesehen, Dogcoin und äh, Bitcoin. Ne? <lacht> und sogar Bitcoin. Und wird zur Nummer 1 an den führenden Börsen. Kürzlich von Vazirks veröffentlichte Daten zeigen, dass Shiba während des gesamten Aprils die meistgehandelte Kryptowährung an Indiens größten Kryptobörsen war. Seit der Notierung an Vazirks. Im Mai 21 gehört Shiba Inu immer zu Spitzenreitern des Handels an der Kryptobörse. Wo haben wir ihn denn? Ja, du siehst aber, es hat nichts gebracht. Ne? Aber trotzdem ist natürlich eine positive und gute News für Shiba Inu. Mr. Crypto Watch Guru. Na, was haben wir denn hier? Bricks wieder. Die kleinen Bricks starten noch. Na, komm schon. Bricks starten horten weiterhin Gold in großen Mengen. Die Bricks... Wirtschaftsallianz hat ihre anhaltende Strategie fortgesetzt, Gold in immer größeren Mengen zu horten. In der Tat hat das Kollektiv versucht, seine Goldbestände zu erhöhen, wobei sich China derzeit in einen, einer 17-monatigen Kaufserie befindet. Naja, sie wollen ja auch ihre digitale Währung natürlich mit Gold decken, ne? muss man ganz klipp und klar sagen. Natürlich auch mit ähm, Ressourcen, aber... Warum nicht nur auf Gold setzen, ne? würde ich persönlich nicht falsch finden. Goldgedeckte Währung hat sehr viele positive Eigenschaften. Zengli, hi MC und alle XRPler. Marian, hi zusammen. Melle, guten Abend an alle und einen schönen Abend. Kryptogärtner, XRP hält man in Generationen. So wie die Rothschilds dauert, bis wir die bei 10.000 Dollar sind. Es kommt natürlich immer darauf an, wie das jetzt sich verläuft. Ne? Kommen jetzt nur grenzüberschreitende Zahlungen? Ich denke nicht, dass nur grenzüberschreitende Zahlungen kommen. Ich denke, sie wollen, wenn sie starten, vielleicht sogar den kompletten Banksektor abdecken. Ne? Also das komplette Bankgeschäft. Dann könnte es natürlich auch schneller gehen. Jetzt heißt es nicht von wegen, oh ja, jetzt starten sie und von heute auf morgen oder in einer Woche oder einen Monat ist jetzt volle Pulle Gas geben dran. Nein, das wird natürlich dann auch, also wenn sie jetzt starten, bis 10.000 Dollar nehme ich schon an, dass ihn man noch zwei Jahre braucht, ne? wenn sie den kompletten Banksektor auch, also das komplette Bankgeschäft über den XRP Ledger laufen wird. Mai, gegrüßt euch, Freunde, und hello, Master of Disaster, yes. <lacht> Wie geht's dir heute, MC? Besser als gestern? Ja, eigentlich schon, ne? Kann man sagen. Also, eigentlich schon. Mich nervt das zwar hier mit meiner scheiß Stream-Software, aber gut, da kämpfe ich ja schon seit Monaten mit. Tribun, grüß dich, mein Imperator und der Rest der Truppe. XRP Eiko, hab mich heute noch bei Kraken angemeldet. Geht schnell und nur Ausweisbilder verlangt. Echt? Okay. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich, ich muss gucken, vielleicht habe ich Sonntag Zeit dafür. Johannes, hallo zusammen. Ich habe meine Frage. Wartet ihr auch drauf, dass es losgeht oder bin ich der Einzige? Ganz ehrlich, Johannes, ich warte gar nicht drauf, dass es losgeht. Ne? Ich bin tiefenentspannt. Ich weiß, dass es kommt. Es ist außer Frage bei mir. Wann es soweit ist, ja mein Gott, ne? ob es jetzt dieses Jahr ist, ob es nächstes Jahr ist, ob es 2026 ist. Eins von den dreien wird wohl passieren. Transatlantic, moin im Team Community. Freue mich auf das Bullrun Top im September, Oktober. Ja, muss man mal gucken. Ne? Metzger Magic, ich grüße dich, Marcello und die X... RP-Bande und natürlich Magic Mike. Jetzt muss ich mal weiter zuhören. 
Mr. Crypto, was gibt's jetzt schon wieder? Brics, Indien und Nigeria. Oh, 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 was wollen die denn jetzt? BRICS-Staaten, Indien und Nigeria schließen wichtige Partnerschaft ab und verzichten auf den US-Dollar. Eieiei, BRICS-Mitglieder der Indien hat am Freitag eine wichtige Handelspartnerschaft mit Nigeria abgeschlossen und sich vom US-Dollar abgewandt. Beide Länder werden mit bilateralen Handelsabkommen lokale Währung für die Sektoren Energie, Pharmazie und Verkehr verwenden. Indien und Nigeria haben sich darauf geeinigt, zusammenzuarbeiten und den Handel in lokalen Währungen und nicht in US-Dollar abzuwickeln. Falls sich jetzt jemand fragt, warum wir natürlich immer wieder die BRICS reinpacken, weil die BRICS natürlich einer der härtesten oder der härteste Konkurrent für die USA sind und sehr Blockchain-freundlich sind, ne? was ja auch viele nicht verstehen, weil jetzt denken sie alle wieder, wir sind alle Russenfreunde. Ähm, nein, wir sind natürlich neutral, aber wir finden die BRICS natürlich geil oder ich persönlich finde die mega geil. Weil sie erstens den Dollar die Stirn bieten und das bedeutet, dass die Blockchain vielleicht dann schneller auch zum Zugang kommt. Abu Rashido, Namen in die Runde. MC, habt ne ein paar NFTs auf den Ledger bekommen. Was muss ich machen? Nicht beachten, einfach liegen lassen. Ist scheißegal. Nicht beachten, nicht draufklicken, gar nichts. Dann hat, passiert null. XRP Heiko, die Tokenverbrennung von Shiba Inu ist um 4000% hochgeschnellt. Was die Voraussetzung für Kurs Steigerung schafft, Hochstufung und positive Markttrends tragen dazu bei, dass, die, dass der Optimismus in Bezug auf die künftige Halsip Performance von Schieb zunimmt. Okay, ja, warten wir mal ab. Also als Zeithoch denke ich sowieso schafft er nochmal. Die KfW setzt mit einer Blockchain-basierten Anlage auf Kryptoassets. KfW gehört übrigens den deutschen Staat, ne? nur so nebenbei, von Mr. Krypto hier. Die KfW nähert sich der Kryptobranche und bereitet eine Anleihe auf Blockchain-Basis vor. Mit dem Schritt will man für eine neue Generation Anleger attraktiver werden. Okay, wir glauben, dass die Digitalisierung Vorteile in Bezug auf Effizienz und Skalierbarkeit mit sich bringt. Vier deutsche Finanzinstitute, die DZ Bank, die Deutsche Bank, die LBBW und das Bankhaus Metzler werden die Emission der Anleihe betreuen. Cashlink Technologies GmbH, eine in Frankfurt ansässige Feintech-Unternehmen, wird für die Verfolgung des Eigentums an den digitalen Wertpapieren auf der Blockchain verantwortlich sein und als Krypto-Wertpapierregisterführer fungieren. Na, da warten wir mal ab, ne? Da warten wir doch einfach mal ab. Von daher, ihr seht es, die Blockchain-Welt wird nicht mehr weggehen. Mike, ich warte seit Jahren, Johannes. Stehe bereit mit Badehose, Bierchen und XRP-Mütze. <lacht> Doc Azzarola, hi, du bist der Einzige, der wartet, Johannes. Ah, Serafino, hallo. Mr. Crypto. Hongkong. Na, kommt schon. Na, dauert wieder zu lange, ne? Gut, dann machen wir es anders. Hongkong bildet eine Industriegemeinschaft zur Entwicklung von CBDC und Tokenisierung im Großhandel. Die Hongkong Monetary Authority sagte, dass die Projekte Ensemble Architektur Community darauf abzielt, die Interoperabilität zwischen Großhandels, CBDCs, tokenisierten Geld und tokenisierten Vermögenswerten zu unterstützen. Die HKMA, geil, mm -hmm. HKMA startet im März die zweite Phase des E-Hongkong-Dollar Pilotprojekt. Übrigens, beim Pilotprojekt vom E-Hongkong-Dollar ist ja Ripple auch mit drin, ne? nur so nebenbei erwähnt. Ja, ist okay, warten wir noch ab, ne? aber ihr seht, es läuft alles auf die Blockchain hinaus. Transcendenting, das wäre so geil, in Q424 noch schuldenfrei und ein neues Auto. Ja, das heißt ja jetzt nicht, dass es startet, dass wir dann auch die Kurse dementsprechend extrem sehen werden. Ne? Einfach entspannt bleiben. Also ich schätze mal wirklich, dass jeder ein bisschen schmutziges Geld äh, dieses vielleicht Anfang nächsten Jahres verdienen könnte durch die Kryptowelt. Simbo, guten Abend an alle XRP-Verrückten und vielen Dank an MC und auch Mr. Crypto für eure unermüdliche Recherche. Da nicht für immer wieder gerne und ich schätze mal, Mr. Crypto sagt das gleiche. Mr. Crypto, Zuschauer, sehr 55 Streams. 
Papi spielt. Grüße Familie. Alles Liebe für euch. Hab heute einen Preis. Ne, hab heute eine Prise weibliche Institution für euch. Meine Dame sagt heute zu mir, sie habe geträumt, dass sie nicht mehr arbeiten braucht, weil ich auf einmal ein paar Millionen auf dem Konto hatte. Außerdem hatte die hatte ich Glatze und noch zwei Mädchen mit ihr bekommen. Zwillinge. Ich habe es mal so stehen gelassen. Ach du Scheiße, weißt Bescheid, was passiert, ne? Wenn du Kohle auf dem Konto hast, bist du fällig. <lacht> Aber hey, wenn es bei euch läuft, warum nicht? Ne? Wenn man das Geld hat, Kinder sind was Herrliches. Es ist das Schönste, was es gibt. Crispy Feed, guten Abend in die Runde, ihr XAP-Raketen. Äh, Doc Azarola, dir fehlen 16 Streams bis zu mir, Mr. Crypto. Crime ist, sehe es positiv, Papi spielt. Lieber eine Glatze als gar keine Haare. <lacht> Weltglück, hi MC und alle Träumer, ja 100 Pro Baby. Bedidi, groß in die Runde, Mr. Krypto, Haare kann man einpflanzen, Geld nicht, wie MC sagen würde. Von daher, alles gut. Ja, natürlich, wer braucht Haare, ne? Scheiß auf Haare. Da dran, guten Abend MC, ich hoffe es geht dir gut. Oh, und guten Abend an alle im Stream, ich hoffe dir geht es wieder ein bisschen besser, mein Freund. Johannes, was hast du gesagt? Du suchst Kondome und das im Internet, die gibt es ja an jeder Ecke. Mein Freund, wenn ich wirklich Kondome suche, frage ich mich, wofür soll ich die denn benutzen? Ne? Um Wasserbomben zu bauen? Gut, da könnte, könnte man die benutzen. Aber für das, wofür sie ja vorgesehen sind, bin ich raus. Das überlasse ich der Jugend, die können gerne damit weiter rumspielen. Ich brauche es nicht. Noch Azarol, die Haare wachsen nur woanders. Das sind so Informationen, meine Damen und Herren, die möchte ich gar nicht haben, wo was wächst. Ne? Glucke, wie weit bist du von der Glatze entfernt? Ich? Süß ja, ne? Ist jetzt kurz geschnitten, aber so, ich hatte schon, ja, Stirn war ein bisschen voller früher. Akimo, hallo zusammen, Mr. Krypto, sowas sagt uns das Projekt Helvetia. Richtung R3 Corder, SBI, XFIN, XDC, Tokenisierung und natürlich auch XRP. Ne, hör auf mit XRP, Mensch. Die Schweizer wieder, ne? Die Schweizerische Nationalbank sagt, dass CBDC für den Großhandel Barrieren auf den Finanzmärkten beseitigt. Die Schweizer Nationalbank führt ein Pilotprojekt durch, bei dem digitale Zentralbanken und CBDC für den Großhandel verwendet und vier tokenisierte Anleihenemissionen und eine Sekundärmarkttransaktion erfolgreich abgewickelt wurden. Das im Dezember lanzierte Projekt Helvetia 3 testet tokenisierte Zentralbankgeld für den Wholesales-Einsatz und ermöglicht es den Teilnehmern, teilnehmenden Bankentransaktionen mit tokenisierten Obligationen in Schweizer Franken auf einer regulierten Handels- und Abwicklungsplattform für tokenisierte Vermögenswerte. <lacht> ja, was sollen wir dazu sagen? Es, es läuft eben immer alles auf das Gleiche hinaus. Es tut mir ja leid, dass ich das sagen muss. Ne? Mr. Krypto, du hast ja recht, auch mit deinen R3 Corder, SBI, Zingfing, also XDC und XRP natürlich. Es läuft immer auf das Gleiche draus. Ne? Und wer es immer noch nicht versteht, dass der XRP Ledger im neuen Finanzsystem, was ja angefangen wird, schon seit letztem Jahr oder vorletztem Jahr, sage ich mal vorsichtig, zu integrieren in die Finanzwelt. Weil die alte wird abgeschaltet. Es funktioniert einfach nicht mehr. Es steht kurz vorm Kollaps. Ne? Das keucht und fleucht aus allen Ecken schon. Da ist nun mal der XRP Ledger das Kernsystem, worüber eben alles sich verbindet und läuft. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Aber es ist einfach so. Wer es nicht glaubt, gut, wartet einfach ab. Lasst eure XRP liegen. Es ist ein Shitcoin. Ich weiß, es ist der größte Shitcoin überhaupt. Aber er wird alles übertreffen, was es bisher in der Kryptowelt gab. Papi spielt MC, vor einigen Tagen hast du mal erwähnt, dass du auch den Coin Graph hast. Nein, gutes Projekt habe ich nicht. Magst du bitte dazu etwas sagen, inklusive deiner Einschätzung, was Entwicklung und Verwendung angeht? Dank dir. Wie gesagt, gutes Projekt, gar keine Frage, hat auch gewisses Potenzial, auch in meinen Augen, aber habe ich nicht, sonst hätte ich es euch auch schon vorgestellt. Schlucke, Tag zusammen, die Glatze war für Papi spielt. Dann hättest du es hinschreiben müssen. Ich dachte schon, ich bin kurz nach, aber okay. Johannes, hast du ein neues Mikro? Das Teil ist ja riesig. Nee, das ist immer noch das gleiche Mikro. 
Nur wie gesagt, ich habe hier Probleme mit der beschissenen Stream-Software. Normalerweise sollte es kleiner wirken und auch nicht mehr zu sehen sein. Aber äh, gucken wir mal mit der neuen Software dann. Ne? Vielleicht kriege ich es da besser in Transatlantic. Nee, MC hat im Gesicht abgenommen. Das stimmt. Oh, hast du es mitgekriegt? Ich habe ein Kilo tatsächlich abgenommen. Papi spielt. Und was läuft am Vatertag? Bist du auch online oder ist die MC-Fangemeinde auch dabei? Also bei mir ist das Problem, ich muss am nächsten Tag arbeiten, sonst hätte ich wahrscheinlich leider nicht online kommen können. Deswegen, ich habe auch alle Einladungen abgelehnt, weil es kommt nicht gut, wenn ich trinke, weil ich bin in einem Alter, habe ich schon festgestellt, wenn ich trinke, muss ich drei Tage mich wirklich erstmal akkl akklimatisieren wieder. Ne? Ähm, deswegen, ich trinke gar nichts am Donnerstag und ähm, ich werde natürlich dann auch online kommen. Schauen wir mal, ob was kommt. Sicherlich, ne? nur weil Deutschland lahmgelegt ist, heißt ja nicht, dass die Kryptowelt lahmgelegt ist. Mr. Crypto MC mag riesige Teile. Lach, ich meine natürlich den XRP Ledger ist ein riesigen Riesenteil. Es kommt immer darauf an, was für riesige Teile du meinst, ne? Oder was ich mag. Mit Kleinkram kann ich nicht umgehen. Olli, ich bin durch die Vielzahl der Informationen völlig durcheinander. Hör immer wieder, dass es bis zum Oberst, oberen Gericht geht und dann bis 27 dauert. Kurs bleibt bis dahin im Keller. Wie realistisch ist das Szenario? Naja, dank der Aussage von Brad Garlinghaus, dass er gesagt hat, mehr als 10 Millionen zahlen wir nicht, würde ich mal sagen 50-50. Ne? Vorher habe ich immer gesagt, von wegen, nö, das ist Schwachsinn, das wird niemand zum obersten Gerichtshof gehen. Kommt auf Ripple wahrscheinlich drauf an. Ne? Ob sie das Urteil von der Taurus akzeptieren oder sie sagen, jetzt reizt, wir gehen weiter. Ich kann es dir nicht sagen. Doc Azaola, Vatertag, MC, live on tour. Das willst du nicht erleben. Einfach abwarten und überraschen lassen, Olli. Äh, Mike, doofe Frage. Gibt's nicht, aber für uns ist ja klar, dass es eine Strafe gibt. Ja. Frage, denkst du, der Kurs wird crashen nach der Strafe, Bekanntmachung? Also so richtig runtersausen? Eigentlich nicht, weil ich finde das eigentlich... Warum sollte er? Es geht ja jetzt um das Unternehmen. Es geht ja nicht um die Blockchain, darum ging es ja nie. Und es geht nicht um XRP direkt. Selbst wenn Ripple ja, es sind ja schon verurteilt worden, dass sie illegalen Wertpapierhandel gemacht haben mit XRP. Da ist der Kurs ja auch nicht runtergerauscht. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Vielleicht geht er um 5 oder 6 Prozent runter, aber nicht so 20, 30 Prozent deswegen. Schlucke, okay, also dauert noch. Also, Transcendentic, hat er gesagt, XRP wird zu Shiba Inu? <lacht> ja, ja, ich bin alles getauscht auf dem XRP Ledger. Scheiß auf XRP, brauchen wir nicht. Zum ersten Mal gechattet, Magic Mike, XRP 1000. Dankeschön fürs Abo übrigens, ne, falls du es nicht gelesen hast oben. Hallo MC und die XRP Jünger. So, dank Metzger Magic bin ich jetzt auch schon seit vier Wochen dabei. Freue mich auf den XRP Start. Dann herzlich willkommen natürlich, ne? Und schön, dass du dich gemeldet hast. Olli, herrlich, erschöpft von der Arbeit. Kühles Bier und Märchenstunde bei meinen Liebsten im Marcello. Ah, hallo. Lest du, ich trinke dafür für uns beide Tee. Mike, hat nicht David gesagt, der Ledger braucht einen hohen Kurs, dass er gut läuft? Ich denke mal, er müsste es am besten wissen von allen. Ja, David Schwarz hat gesagt, wenn global alle Banken mit XRP, also mit dem XRP Ledger laufen und darüber transferieren, braucht er mindestens den Kurs von 1000 Dollar, sonst würde es nicht funktionieren, weil es zu wenig XRP Münzen gibt. Und darauf meinte er mit den 100 Milliarden Coins, die dann zur Verfügung sind. Die gibt es ja schon gar nicht mehr. Ne? Weil du hast welche, ich habe welche, die ganze Welt hat welche. Brad Garlinghaus hat ein paar, <lacht> Chris Larsen. Also man kann nicht mehr rechnen, wenn Verwendung ist und wir sagen mal, der Escrow wird komplett auf den Markt geschmissen, dass dann 100 Milliarden dafür zur Verfügung stehen. Stimmt ja nicht. Und ja, David müsste es ja natürlich wissen, weil David muss ja auch Stresstests machen und gucken, wie viel was wofür braucht. Na, auch an Ressourcen. Wann ist so, MC? Nun mal eine echte schwere Frage. Wann kann ich meine Pins in die Ecke schmeißen und den Liegestuhl hervornehmen? Also wie gesagt, im schlimmsten Fall, da hat Weltglück recht, 26. Im besten Fall, schauen wir dieses Jahr. 
Schauen wir dieses Jahr. Wie gesagt, für mich ist der Sommer erstmal entscheidend. Gucken wir, was da so passiert. Auch mit der Integration in Entwicklung. Ne? Beim xrp Ledger ist natürlich sehr wichtig. Aber was noch wichtiger ist, ist natürlich auch die äh, regulatorische Klarheit auf der ganzen Welt. Nicht nur jetzt Europa, sondern auf der ganzen Welt, wie weit es da bis dahin geht. Wenn bis Sommer natürlich es schon viel, viel besser aussieht und die Integration auch da drauf ist. Ne? DIT und x Bridge. Was sollte dann noch schief gehen? Könnten sie eigentlich loslegen. Crispy Fee, Duel performt schon wieder Richtung Erdkern. Okay. Brigade, hi. Olli, es gibt keinen Bullenmarkt. Wie kommen da alle drauf? Praktisch 100% der Leute glauben das. Das ist genau wie Tulpenzwiebeln damals in Holland. Das ist ganz einfach. Warum kommen die Leute da drauf? Weil es immer das Gleiche ist. Es ist immer die gleiche Manipulation am Markt. Das ist immer das gleiche Spiel. Deswegen sage ich ja nicht umsonst, auf dem Kryptomarkt Geld zu machen, ist so einfach. LQ, Moin MC, hab dem Finanzamt geschrieben und auch deine Frage mit der Gewerbesteuer mit eingepackt. Müssen uns keine Sorgen machen, hab dir alles in Telegram geschickt. Echt, du hast eine Antwort gekriegt? Geil. Dankeschön. Gucke ich mir nachher mal an. Oder morgen wahrscheinlich erst. Upgrade, Zuschauer erreicht. 35er Stream Sale, geil. Gamer der 1, 2, 3. Hey Schatzele. <lacht> wie geht, wie war dein Tag? Naja, anstrengende Arbeit halt. Na, aber es geht, es geht. Hoffentlich geht es dir auch gut, mein Mäuschen. Olli, wenn das wirklich einen Bullmarkt gibt und die Voraussagen auch nur annähernd eintreffen, brauche ich psychologische Betreuung. Und zu 100% muss MC mich persönlich beruhigen und beraten. Na, das wird nicht funktionieren mit dem Beraten. Beruhigen kriege ich vielleicht hin, aber beraten, das wird schwer. Empower, glaubst du, der digitale Euro wird auf den XRP Ledger drauf sein? Ich sag mal so, der wird auf jeden Fall bei der CBDC Cloud von, also auf der Plattform, CBDC Plattform von Ripple auch laufen. Hundertprozentig. Und die verwendet natürlich den XRP Ledger. LQ, Jahresfrist ist noch aktuell in Deutschland und wenn man seine Kryptos mit dem Girokonto bzw. mit seinem Lohn erwirbt, fällt man nicht in die Gewerbesteuer, laut dem Finanzamt. Keine Anlageberatung. Okay. Ich kann euch sagen, dass in zwei bis drei Jahren die ein Jahr Haltefrist wegfällt in Deutschland und sie sich schon orientieren nach dem österreichischen Gesetz. Das habe ich Sonntag erfahren. Aber wie gesagt, zwei, drei Jahre interessiert nicht. Ne? Das heißt jetzt nicht von wegen, wenn wir dann noch XRP Coins haben, die wir jetzt gekauft haben und in zwei, drei Jahren kommt dann, nehmen wir mal an, die nimmt das österreichische Prinzip dann an hier in Deutschland, dass wir dann sagen, oh kacke, der Rest ist jetzt nicht steuerfrei. Doch, das bleibt natürlich. Nur was du dann, wenn es in Kraft tritt, was ist, da muss man natürlich Steuern zahlen. Aber es wäre auch nicht so verkehrt, weil wenn sie dann wirklich das österreichische Prinzip machen, dann können wir zum Beispiel auch Rumswitchen, ne? Sprich, wir kaufen jetzt äh, Shiba Inu, der steckt um 100%. Wir switchen das in, in Stablecoin um, warten natürlich, bis der Markt sinkt und switchen das wieder in einen anderen Coin um. Wir brauchen keine Steuern dann zahlen, wie es in Österreich ist. Österreich bezahlt, da bezahlst du keine Steuern. Da bezahlst du erst dann Steuern, wenn du richtig verkauft hast. Johannes, ich glaube nicht, dass einer von uns wirklich auf die 10.000 Dollar wartet. Ich würde die 1.000 Dollar für mich als größtes Ziel anpeilen. Aber ab 100 Dollar bin ich schon sehr zufrieden. Ja, ab 100 Dollar sollte man auch schon zufrieden sein. Und ich sag mal, je nachdem, was man natürlich hat, aber auch schon mal einen kleinen Gewinn mitnehmen bei XRP. Ne? Also bei 100 Dollar. Pff. Und wenn man sich so einen kleinen Gewinn nur austeilen lässt, dass man sagt, okay, komm, ich kann damit mit diesem Gewinn locker zwei bis drei Jahre, brauche ich gar nichts mehr machen. Ne, ich sprich, ich hätte meinen Nettolohn vom Jahr dreimal. Und warte dann einfach weiter ab. Pedocap, hallo MC, bin relativ neu im Kryptomarkt, mach nichts und habe ein paar Fragen, macht auch nichts an mich. Oh, mein Depot besteht aktuell aus XRP, XCC, Algo, HBAR, VeChain, ArchimiPay. Noch eine Idee, was ich mir anschauen könnte. Veracity, Holochain, AMP. Meine Hauptfrage bezieht sich auf den Bullrun Anfang Mitte 25. 
Okay, könnte auch sein. Die Projekte möchte ich langfristig besparen. Jedoch ist man im Bullrun starke Versuchung ausgesetzt, teilweise zu verkaufen. Oh ja, oh ja. Da besteht meine Sorge, dass wir im anschließenden Bärenmarkt auch in Zukunft denn nie wieder die Preise wie heute sehen zum Einkaufen. Ich frage mich somit, ob es ein guter Deal ist, im Bullenmarkt zu verkaufen, vorausgesetzt man möchte wieder direkt einsteigen und das Geld nicht anderweitig ausgeben. Ich habe keine 100.000 Coins von jedem Projekt und kann nicht gemütlich einen Teil abverkaufen. <lacht> Vom Gefühl möchte ich alle Coins langfristig behalten. Bei XRP, XEC warte ich auf die Ver Anwendung. Bei den anderen bin ich mir unsicher. Bullenmark 25 und danach zeitnah die, der Finanzcrash ausgehen von Amerika. Da wäre Liquidität. Gut und viele Preise bestimmt attraktiv. Gut und viele Preise bestimmt attraktiv. Was meinst du? Keine Anlageberatung, ich weiß. Also ich kann dir nur sagen, was ich mache. Ich habe ja XRP, XEC auch. Da bin ich so wie du ja auch und warte auf die Verwendung. Alles andere interessiert mich nicht. H-Bar habe ich natürlich nicht. Wie Shane Alchemy Pay habe ich zum Beispiel auch. Und ich, da kann ich dir sagen, ich werde die bis auf Null verkaufen. Ich werde da keinen behalten, weil ich werde im Bärenmarkt da wieder einkaufen. Ich werde 50% von meinem Gewinn behalten und werde mit denen natürlich in diese beiden Coins wieder voll reingehen. Weil ich denke, wie Shane, das ist natürlich auch Risiko von meiner Person, ich denke, wie Shane wird richtig knacken nächsten Bullenmarkt. Da wird er richtig dreckig nochmal abgehen. Natürlich warte ich auch im Bärenmarkt, bis er so einen guten Kurs hat. Ob er nochmal auf 1 Cent fällt, das weiß ich natürlich nicht. Aber selbst wenn er auf 5 oder 10 Cent fällt, ne, nehmen wir mal an, der schafft wirklich seine 1 bis 3 Dollar. Oder der sinkt dann auf 50 Cent runter. Dann kaufe ich mit der Hälfte, was ich mit ihm Gewinn gemacht habe, wieder ein. Und die einzigen beiden Coins, die ich tatsächlich behalten werde, das ist XTC und XRP. Alle anderen werde ich komplett auf Null verkaufen. Also bis Null wirklich gar kein Coin-Token mehr habe. Hodengold, hi MC, glaubst du nicht, es wäre klüger, das Invest aus XRP in andere Altcoins zu streuen und nach dem Bullrun wieder in XRP zu rein investieren? Wäre clever, natürlich, wenn du jetzt sagst, okay, für dich persönlich, die Verwendung kommt erst 26. Wenn du wirklich davon überzeugt bist, dass die Verwendung von XRP im Bankbereich oder überhaupt in irgendeinem Bereich, wo viel oder hohe Vermögenswerte erst 26 kommt, dann natürlich. Aber bist du dir sicher? Bist du dir zu 100% sicher? Ich nicht. Kann ich dir ganz ehrlich sagen. Ich nicht. Deswegen XRP... Ich frühe die nicht an. Ich verkaufe die erst bei Verwendung. Diego XRP, hi zusammen. Taucher, Grüße an alle XRP-Halter und dir MC. Diego, ich schaffe es leider immer nur auf YouTube dich zu schauen. Mach doch auch nichts. Trotzdem schön, dass du zwischendurch immer wieder hier schaffst. Transatlantic, ich spekuliere mit Q4 2024 auf die Analyse des Aktionär. Danach der Bullrun schon vorbei ist und Amerika dann in die Rezession und den totalen Dollar-Crash reingeht, dann haben wir bestimmt die nächsten fünf Jahre Bärenmarkt. Du hast nur eins vergessen. Es gibt jemanden, der kennt sich tatsächlich sehr gut in der Finanzwelt aus. Der hat wirklich Spitzenleute hinter sich aus der Finanzwelt auch. Und der kommt höchstwahrscheinlich an die Macht in den USA. Abwarten. Es ist jetzt mit denen, den sie jetzt da oben haben, da gebe ich dir absolut recht. Und da würde ich sagen, geht die, geht die USA wirklich absolut bodenlos in den Keller. Aber mit dem anderen, ja, ich unterschätze den nicht. Empower, man weiß halt nicht, ob XRP wirklich was machen wird durch Verwendung. Bis jetzt hat noch nie irgendeine Anwendung irgendwas gebracht. Ripple als Aktie könnte aber richtig abgehen. Da müsste man sofort rein, wenn die sowas rausbringen. Warum hat XRP noch nichts gemacht? Frag dich mal, was fehlt? Was fehlt? Warum hat überhaupt noch keine Blockchain dieser Welt richtig die Massenadoption erreicht? Obwohl es geile Technologie gibt, wie Shane zum Beispiel. Warum? 
es fehlt die regulatorische Klarheit, es fehlen die Gesetze auf der Welt, die hier jetzt seit zwei Jahren ja geändert werden. Darauf warten doch alle nur noch. Und es geht ja schon voran. Ronis, XRP-Mütze habe ich noch nicht. Aber heute habe ich meine viertes XRP-T-Shirt bekommen. Mit Druck vorne, hinten und auf beiden Ärmeln. Sieht super aus. Für die Insel brauche ich nur Handgepäck. Denn alles, was ich brauche, werde ich mir dort kaufen. Sehe ich nicht anders. Ich habe einen Rucksack. Quimis, <lacht> dein Riesending. Mikro, hin oder her? Mein Riesending. Ja, das klingt schon gut. ne? Aber es war besser als du ganz auf dem Bild zu sehen warst. Oben fehlt als ein Stückchen. Moment. So besser? Siehst du, ich krieg doch alles hin. Du hast dich etwas nah rangeholt. Nee, überhaupt nicht. Und somit passt das Verhältnis auch nicht mehr. Ein wenig zurück und dein Riesenmikro sieht man auch noch gut genug. Ich sitze wie immer. So besser, ja, kriegen wir auch. Und siehst du, jetzt siehst du mein Mikro auch nicht mehr. Ich kann das hier auch noch ein bisschen... Oh, soll ich da ein bisschen rumfummeln? Ja, da fängt schon wieder an. Da fängt schon wieder an. Ich lasse es lieber. Ich lasse es heute. Ich habe dafür kein Gefühl. Johannes, hallo, Mister. Nur noch etwas knapp 100 Streams, dann hasst mich. <lacht> aber, <lacht> aber nur, wenn ich vergesse, an einem Tag nicht mitzumachen. Crime ist ein Kilo, nur im Gesicht. Ja, ich schätze, Lady. Ich komme auf meine bikini Figur für, für dich. Machst du die Gesichtsdiät? Ich mache alles für dich. <lacht> Empower, ich glaube, im obersten Gerichtshof wird es nicht besser ausfallen als beim Taurus-Urteil. Taurus ist sowieso schon eher pro Ripple und auf ihrer Seite. Richtig. Also sollten sie das Urteil akzeptieren. Sehe ich nicht anders. Und wenn das 500 Millionen sind oder 800 Millionen, die sie zahlen müssen, sollen sie zahlen. Was soll der Quatsch? Ne? Die müssen jetzt endlich zum Schluss kommen. Und noch dazu, wenn sie natürlich Einspruch einlegen und es soll dann ja zum obersten Gerichtshof kommen. Erstens muss die Taurus noch dazu das akzeptieren. Würde vielleicht funktionieren. Und dann muss sich der nächste Richter sich das auch erstmal angucken und sagen, okay, fangen wir an. Aber meistens heißt es dann, äh, nö, kein Bock, lass mich in Ruhe. Von daher, nein, die Chancen dafür stehen wirklich eigentlich gar nicht mal so clever. Ähm, ich denke auch, das war von Ripple nur Taktik und bla bla bla. Die werden das Urteil von der Taurus natürlich akzeptieren, weil die Netburn und die Taurus ist natürlich pro Ripple im Endeffekt. Und ähm, es werden auch keine 2 Milliarden sein, was sie zahlen müssen. Johannes, Achtung, bin am Träubelen. In Deutsch durchdrehendes Kind. Ah, ich will, ich will, ich will. Ja, ja, ich will, dass es losgeht. Jetzt und nicht morgen. Ich kann nicht mehr warten. Ich bin ungeduldig. Och, ich will einfach auf die Insel gehen. Aber nur mit XRP-Geld. Ähm, es, es sieht nicht so gut aus, dass es jetzt losgeht. Aber vielleicht hast du Glück. Und geh schlafen und der Kurs ist dann auf 100 Dollar. Don Gazzola, jetzt macht er auf 23. Ich hoffe, dass 23 wirklich gut geht. Ich hoffe, dass er auch mal wiederkommt, weil man macht sich natürlich schon Sorgen, ne? wenn man so fast täglich jeden, jeden Abend so 23 hatte oder Turbo. Ähm, und jetzt ist er auf einmal nicht mehr da. Aber gut, warten wir mal ab. Hodengold. Meine größte Position ist immer noch XRP. Aber wenn ich sehe, was die anderen Coins machen, rollt mir ein Ei aus der Hose. Ganz ehrlich, da, da musst du auch drüber stehen. Was soll der Scheiß? XRP ist kein Pumpcoin. XRP ist nur, oder es wird der Coin sein, der in Massenadoption kommt durch den XRP Ledger. Wenn du denkst, XRP, selbst wenn XRP, sagen wir, Bullenmarkt 5 bis 10 Dollar erreicht. Ja, JP. Und? Für die freue ich mich natürlich auch, aber das interessiert mich gar nicht. Ich habe XRP gekauft, oder im Laufe der Zeit, nach einem halben Jahr, als ich angefangen habe, ähm, habe ich XRP gekauft aus dem einfachen Grund nur und auch weiter gekauft und ich kaufe jetzt weiter, weil ich auf die Verwendung dafür warte. Mr. Crypto X Chain Bridge hat jetzt wieder 12. Ach komm, blöd drauf. <lacht> ja, das kommt noch. Empo, die Validator Validatoren sind Müll. Ist ja nichts Neues. Nein, das liegt doch nicht an den Validatoren. Das liegt daran, dass der XRP Ledger noch nicht abgegradet worden ist, damit die Bugfix, also die Fehler in X Chain Bridge und DIT eliminiert werden. Johannes, habt ihr es schon bemerkt? Ich bin momentan ein wenig am Durchhängen. Ganz laut. Oh, 
Ja, ganz entspannt. Doc Ozzarola hat sich 23 in Johannes umbenannt. Hm, nein, das glaube ich nicht. Mr. Crypto, nein, er hat Johannes sein Account übernommen. Das könnte vielleicht sein. Da, Drampe, Johannes, halt durch. Ich muss es ja auch. Hundertprozentig. Johannes, MC, weißt du, warum Single Bear nicht mehr hier ist? Nee, ich habe eigentlich die Vermutung, dass er sich einfach mal ein paar Tage von der Kryptowelt zurückgezogen hat. Das ist ja auch in Ordnung. Ähm, ich werde ihn vielleicht mal anschreiben morgen. Schauen wir mal. Mr. Crypto, zwei, drei Jahre, so die Info zuverlässig, Steuerfrist. Ich weiß es von jemandem, der arbeitet für ein Ministerium in Deutschland. Ähm, sie sind schon dabei am Rumfummeln. Ob es natürlich wirklich kommt, wird man natürlich sehen. Ne? In zwei, drei Jahren, da ist wieder vielleicht ein Machtwechsel am Gange und dann sieht es vielleicht wieder anders aus. Wer weiß. Johannes, wir haben auch nicht das österreichische Steuerteil, aber wir switchen auch hin und her, wie wir wollen. Könnte ihr das in Deutschland nicht? Oh, das ist aber schade. <lacht> nee, das zählt bei uns dann schon als Verkauf. xrp Eiko, so Dille, mal noch drei XRP auf Kraken nachgekauft. Per PayPal. Oh, auf Kraken kann ich per PayPal bezahlen. Das ist ja geil, da bin ich ja richtig faul wieder. Das ist geil. Quality. Kauft ihr Veracity nach, kann nicht mehr einschätzen, wo der derzeit damit hingeht. Nee, ich nicht. Ich bin zufrieden mit meinem Anteil. Ich bin so, so drüber geschossen wieder. Aber schauen wir mal. Mr. Crypto, Veracity to Moon. Drama, bist du noch von Decent überzeugt? Ja. Wie gesagt, ich habe es immer noch und ich benutze es auch. Ne? Also Da kommen meine XRPs drauf, da sind meine Bitcoin drauf. Dann meine V-Chain drauf. Ähm, XDC ist da drauf. Ich, habe, ich muss aber auch sagen, ich habe drei, drei ähm, Decent Wallet. Ne? Ach, du meinst Dent? Äh, nein, Dent habe ich überhaupt nicht. Ne? Dent habe ich schon wieder abgestoßen. Weil, ich weiß nicht, ob der wirklich was bringen wird. Keine Ahnung. Er wird natürlich vielleicht sein Allzeithoch nochmal knacken, aber... Nee, da setze ich lieber auf Veracity. Ich habe falsch gelesen. Äh, Crispy Feed, immer zu, hab durch DCA von 0,01 auf 0,005 den Einkaufspreis reduzieren können. Veracity, okay. Quality, wie viele haben XRP in andere Coins geswappt? Sie werden es bereuen. Sollen sie machen, muss jeder für sich wissen. Ich fasse meine XRP nicht an. Johannes, du sagst, dass du XRP und XDC im Bullenmarkt nicht verkaufst und auf die Verwendung wartest, wie auch die meisten hier. Aber was ist mit XLM? Den habe ich auch auf der Liste, um nicht verkaufen im Bullenmarkt. Ist das bei dir anders? Ja gut, XLM erwähne ich meistens nicht, weil da habe ich nicht viel. Ne? Da habe ich wirklich nur eine kleine Menge, weil ich gesagt habe, ja, ja gut, ne, ist die kleine Schwester von XLP. Aber, ja, den lasse ich auch liegen. Ne? Da wird auch nicht viel kommen. Nehmen wir mal an, der geht auf 50 Cent. Ah, ist auch eine hübsche Summe, aber ey, den rühre ich auch nicht an. Das ist auch, also die ganzen X-Coins, XRP, XDC und XLM, das sind wirklich für mich die drei Coins, die in Massenadoption kommen werden. Auf jeden Fall. Das ist für mich eigentlich ein Selbstläufer, die drei. Startrampe, ich swappe nix. Wenn, dann wird neu gekauft. Crispy Feed, XLM wird auch gehalten. Bodengold, was glaubst du, wann die Altcoin-Season kommt? Das kann ich dir nicht sagen. Es kommt auf die Weltwirtschaft. Das sind viele Faktoren, die müssen einfach übereintreffen. Und wann die kommt, ob die überhaupt kommt, Gurus, muss man abwarten. Transcendentic, ich halte XRP, XRM, Algo, XCC, HBAR, IOTA und Luna Classic. Alles andere wird im Herbst beim Top verkauft. Ah ja, stimmt, Luna Classic habe ich auch. Äh, Luna Classic ähm, rühre ich auch nicht an, weil ich warte auf den nächsten Bullenmarkt mit denen. Qualm ist perfekt, so sehen wir deine Birne komplett. Dein Mikro ist weg, du kannst fummeln, wo du möchtest und wir sind Bikini sicher. Auch wenn du wüsstest, du, <lacht> was ich hier die ganze Zeit treibe. <lacht> Crispy Feed, bei Luna Classic und Shiva entscheide ich und werde spontan entscheiden, aber definitiv das Invest ziehen. Ja, das ist sowieso eigentlich das Sicherste, was man machen sollte. Aber wie gesagt, einige, nee, da werde ich weiterhalten. XRP, Olli. Moin, moin in die Runde. Und natürlich auch liebe Grüße an den Hühnerschrecker. 
habe ich es doch noch geschafft. Muss da ein bisschen feiern. 50, gleich geht's weiter. Oh, herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Und dann auch noch genullt. Äh, wo war ich da? Hühnerschrecker. Da. Quality, warum eigentlich Luna Classic und nicht Luna? Weil Luna Classic, ja, weiß ich, weiß ich auch nicht. Ne? Luna, nee. Luna Classic ist für mich der Richtige. Weil da wird mehr aufgebaut an Systeme als auf Luna. Luna ist nur so, ja, für mich ein Nebenprodukt einfach nur. Transcendenting, nicht ganz MC. Die ersten XRP hast du wegen einer Wette gekauft. Ja, deswegen sage ich ja. Ne, nach sechs Monaten dann nur noch wegen Verwendung. Die ersten habe ich nur wegen, <lacht> wegen der beschissenen Wette gekauft. Da hast du recht. Ich darf nicht trinken und dann mit Kryptos reden. Ne? Das geht gar nicht. Crispy Feed, weil Luna Classic das Original ist. Ja, nicht nur das, aber da wird auch mehr aufgebaut drauf. Empower Turbo ist heute gut gestiegen. Wo bleibt denn Turbo? Ja. Quality, was wenn es wie Ethereum in Ethereum Classic endet? Mm, gut. <lacht> das wäre natürlich blöd. Aber dann frag dich eins, warum hält Binance so viel Luna Classic und nicht Luna? Und warum wird auf Luna Classic, noch ist es ja nicht so weit, aber Vorkehrung und, 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 und man sieht ja auch schon die Entwicklung, äh, ein Riesensystem aufgebaut und nicht auf Luna. Das musst du dich dann fragen. Mr. Crypto, hat er jetzt gerade aus Dent Decent gelesen? Ja, ich bin, ich bin äh, ein bisschen fertig mit der Welt. Mr. Krypto, ich schaff's noch, dich fertig zu machen. Transatlantic, auf der Weltkugel war auch schon mal mehr los. Ja, es kann doch nicht immer volle Pulle laufen, Leute. Es kann doch nicht immer volle Pulle laufen. Ne? Mr. Krypto, so Leute, machen wir Feierabend. Johannes, ich swappe trotzdem nicht. Auch wenn ich könnte, ich bin ein Halter und das ziehe ich durch. Nur kaufen und zum richtigen Zeitpunkt verkaufen. Alles andere ist mir zu stressig. Das ist schon richtig. Ne? Ich persönlich würde auch damit anfangen, ich sag mal ganz ehrlich, wenn Ben nichts in Deutschland so machen könnte wie in Österreich oder wie bei euch, dann würde ich vielleicht mit 1000 Euro anfangen im Bärenmarkt und würde damit rumspielen auf gut Deutsch. Und dann würde ich mal gucken nach sechs Monaten, ob ich jetzt 1000 Euro fast schon verloren hätte oder ich das vielleicht verzehnfacht hätte. Ne? Crispy Feed, gute Nacht und drückt Dortmund die Daumen und morgen die anderen. Hm, Schaffe ich nicht, da hacke ich mir die Daumen eher lieber ab. Sorry. <lacht> XRP Olli, <lacht> vielen Dank für die Glückwünsche. Ende Mai werde ich eventuell noch kaufen, falls Ethereum ETF abgelehnt wird. Der wird abgelehnt, solange die SSC da kontrolliert, ob es jetzt ein Wertpapier ist, solange das läuft, das Verfahren bei den intern im Hause, da wird kein Ethereum ETF kommen. Mercedes Checker, Servus, in meiner Ledger Live App ist ein Ethereum NFT drauf. Wie kann man das entfernen? Ähm, gar nicht, du kannst es angeblich nur ausblenden, wenn ich das richtig mich erinnere. Musst du mal googeln. Johannes, noch eine, keine Stunde und schon Schluss. Ich weiß ja nicht, warum ihr gehen wollt. <lacht> da dran, alles gut zum Fuffi XRP Oli. Feier schön. Ja, das ist mega, 50. Ich habe meinen 40. zum Beispiel auch nicht gefeiert. Aber ich gratuliere natürlich. Ne? Mega geil. So, schauen wir mal auf die kleinen Kurse. Ne? Zwei Minuten haben wir noch. Ja, ihr seht, langweiliger Tag. Heute mal wieder ein bisschen Minus. Ja, mein Gott, ne? wen kratzt es? Ganz ehrlich. Also mich persönlich kratzt es nicht. Wenn wir hier angucken, ne? von dem Crash noch. Und dann sind wir schön gerade gestiegen bei XRP. Was will man denn mehr? Ne? Was will man denn einfach mehr? So, nehmen wir mal sieben Tage, nehmen wir mal 30 Tage. Geht das noch? Ja, geht. Seht ihr, ne? hier nochmal richtig runter am 1. Mai und seitdem steigen wir. Also deswegen sage ich immer, guckt nicht immer tageweise, guckt euch mal lieber einen Monat an oder meinetwegen auch sieben Tage zur Not und schaut euch dann den Chart an. Klar sieht das scheiße aus, ne? von hier oben runter und dann, oh, oh, es geht wieder hoch und dann wieder runter. Aber im Moment steigen wir wieder, kontinuierlich. Das ist das Wichtigste. Dass es runter geht, das ist normal im Markt. Auch im Bullenmarkt wird das sein. Mm. XRP Olli, danke. Dani 4, Mercedes Checker, schau auch Fußball nebenbei. Ah, Johannes, XRP Olli, alles Gute zum runden Geburtstag. F9 XRP. 
Äh, hi Marcello, wann endet der Rechtsstreit? Das ist ja nicht mehr auszuhalten. Aber wie gesagt, am 20. kriegen sie alle Unterlagen. Bis zum 14. müssen sie noch ein bisschen was machen. Also 14 Tage danach, das heißt der 4. 5. Juni. Ab da an könnte dann die Taurus entscheiden. Dann guckt sie sich den ganzen Schmutz an und ähm, warten wir ab, was sie entscheidet, wann sie entscheidet. Es wird auf jeden Fall dieses Jahr enden. Ich gehe immer noch vom 31.8. spätestens aus. Mercedes Checker muss noch ein paar Coins von Bitwavo versenden. Ja, dann äh, tu es mal lieber, ne? Schnell, äh, früher als zu spät. XRP Olli, danke, danke. Johannes, Fuffi, wie kürzt man denn 60 Geburtstag? <lacht> 60. Geburtstag. <lacht> Kann ich dir noch nicht sagen, weiß ich nicht. Mercedes Checker, das wäre echt Hammer, wenn wir uns dieses Jahr noch sehen würden in Teneriffa. Na, ich habe noch die gute Hoffnung, ne? muss ich ganz ehrlich sagen. Also. Schauen wir mal. Sanremo, bei meinem 40. gab es eine Riesenparty mit 70 Leuten und Liveband. Um Gottes Willen, nee, ich bin ja eher so der, der schüchterne Typ, ne, und ihn zurückhalten. Glaubt man mir sowieso nicht. Empower, also ab 5. Juli kann dann jederzeit ein Urteil kommen. Richtig, es muss dann nicht mehr irgendein Rotz eingereicht werden. Nein, bis dahin muss wirklich alles komplett sein. 20. ist Stichtag. Dann noch die 14 Tage und dann ist wirklich Schluss mit Einreichen. Dann muss die Taurus sich den Schmutz nochmal vollkommen angucken mit Netburn und Feierabend. Primus, da waren bei Rolling Stones ja noch jung. XRP Heiko und dann mal noch einen schönen Abend bis morgen. Morgen um 20.20 Uhr bin ich hier wieder auf Twitch natürlich. Und bis dahin sage ich auf Wiedersehen. Und natürlich zum Schluss noch. Dankeschön an 86 Zuschauer, ihr seid eine mega Troppe. Vielen, vielen Dank. Friends and Dating, na dann bis morgen und eine gute Nacht. Johannes, ja, ich freue mich wirklich auf euch, da ich bis jetzt live erst drei andere XRPler getroffen habe. Und wir haben uns auf Anhieb super verstanden. Das kann ja gar nicht sein. Wir sind doch alle dumme Menschen, weil wir doch ein XRP gekauft haben, oder nicht? So betitelt man mich schon mittlerweile auch. <lacht> Von daher... Auf Wiedersehen.